Indonesia Healthy क钱 राष्ट्र बजेट रेल तुम्हें बजेट दाटो व्यवसायान की इवे एन अरवे आर को आर आर शात व्यवसायान व्यवसाय बजेट द्वारा केटाइचार मल्ल इधर उचित विद्युत व्यवसायान उचित विद्युत गंटल तुम्हें कोई फेडरस की आ चान्स लेकिन मूल में वाटप पदहेड़ मल्ल दाने के अंत मोतम पदमू पाइं ना शात व्यवसाय रहा गत बजे के जी बहुशा भारत देश चरत्र राष्ट्र बजे हईयेस्ट के डबल डिजिट के राष्ट्रम केन्द्र प्रभुत् व्यवसायान के अरउंड त्री पर्सेंट कटूट उ सो इत केटाइचमे वीटन मोटमोद मेनिफेस्टो एपामो अवी बजे केटाइं अवी मोद संवस अमल जरिए सो अलागे गत संवस उन बकाईल प्रत्येक इरवे वेल को विद्युत बकाईल गत प्रभु चलो आगे दाटो उचित विद्युत के एमदे ईद को आगे अंत अब गंटल उचित विद्युत इस्ते दाटो एमदे ईद को सुमार ईद संवसरा केवल मूड संवसमे आ प्रभुत् चंद्रबाबुना गुजरात रैत उचित विद्युत इच्छा आ संवस मल्ल जगनमोहन रेड्डी गार वन तरह यह प्रभुत् अटे आ संवस ईद संवस पालन में मूड संवस उचित विद्युत गंटल प्रभुत् गंटल विद्युत ईद संवस पालन में आर संवर अंत देश जरगने पैस्थि इक कटे रईत भरोसा विषय में रईत भरोसा पीएम किसा विषय में सो मत मूर्ण संवस में पद वे रूल को रईता चलो जी अला इन्सूर की रैत फ्री जीरो इन्सूर जीरो प्रीम तो पन्न वैगा चल जी अलगे वडी लेने पट रुणा दाटो इप्ड जूल ने मोतम वडी रूं वेल को रैतनी चलो इवीते चपामो अवी मेनिफेस्टो चपनाई वाई केवल रे अंशाल मेनिफेस्टो रईता अंश मिगल अभी मैं रो संवसा चपाँ दाटो उचित बोर्ड आलरे टेडर फैनल सो जूल नीचे अभी मोदल का बोतना है अटे गोडौन को विषय अभी रो संवसमी बजे अच्ना अभी रेडी अवतना रेप बडजेट मल्ली इवन अभी बडजेट व्यवसाय में यह का मैं मूड वेल को धरस्वीक रूल को प्रकृति वैपरीत निधि सो अदृष्टवशात संवस प्रकृति वैपरीत अंत नष्ट जरगला गोदावरी कृष्णा कुंद वरदल मूल में तप राष्ट्र गत संवस 
నిజంగా మూడు వందల నలభై ఏడు మండలాల దాకా ఖరీఫ్లో కరువు మండలాలు రెండు వందల ఇరవై ఏడు మండలాలు ఖరీఫ్ రబీలో కరువు మండలాలు కానీ ఈ సంవత్సరం రాష్ట్రంలో ఒక్క మండలం కూడా కరువు మండలం ఉండాలి అలాగే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తులు పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తులు నూనె గింజల ఉత్పత్తులు మిర్చి ఉత్పత్తులు అలాగే ప్రతి ఉత్పత్తులు అన్ని ఉత్పత్తులు గణనీయంగా పెరిగినాయి ఒక్క మామిడి పంట తప్ప అన్ని పళ్ళు కూరగాయల ఉత్పత్తులు కూడా పెరిగినాయి ప్రకృతి సహకరించక మామిడి మాత్రం పంట రాలేదు అయితే కరోనా రావడం మూలంగా ఒక పొల రైతులు లేకపోతే కొంత పళ్ళ రైతులు నష్టపోయిన మాట వాస్తవమే కానీ ప్రభుత్వం ఆ విషయంలో కూడా ముందుండి ప్రతిరోజు సీఎం గారి రిలీ రివ్యూ మీటింగ్ జరిపి ఇవాళ ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఎక్కడ కూడా ఇంత ముందు ఎక్కడా జరగనంత ప్రొక్యూర్మెంట్ రాష్ట్రం జరిగింది మళ్లీ మీరు అడిగే ఇప్పుడు పెట్టబోయే ప్రవేశ బడ్జెట్ లో కూడా మా ఒక సంవత్సరం కాదు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీ ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు కూడా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఏ స్కీమ్ ఏ రోజు రిలీజ్ అవుతుందో డేట్లు ముందే అనౌన్స్ చేశారు బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి రాబోయే ఈ పథకాన్ని ఈ రోజుకే ఇచ్చేస్తానని అనౌన్స్ చేసి అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి మనం ఇక్కడే చూస్తున్నాం సో దానికి అనుగుణంగానే మళ్లీ బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉంటుంది టోటల్ ఓవరాల్ గా పెరిగే బడ్జెట్ ను బట్టి వ్యవసాయ బడ్జెట్ కేటాయింపు పెరుగుతుంది అలాగే గత సంవత్సరం గత ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన బకాయిలు నలభై పేల కోట్లు ఎవరికన్నా గాని అది కాంట్రాక్టర్లకు కావచ్చు లేకపోతే రైతులకు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కావచ్చు ధాన్యానికి అప్పుడు తోలి రైతులకు కావచ్చు లేకపోతే మెకనైజేషన్ డబ్బులు కావచ్చు అని నలభై పేల కోట్లు చెల్లించకుండా బకాయిలు వదిలిపెట్టేసి కేవలం వంద కోట్లు ట్రెజరీ డబ్బులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ట్రెజరీ చేతికి వచ్చింది ఆ నలభై పేల కోట్లు ఇప్పుడు పదిహేను పేల కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించింది సో మిగతాయి కూడా మళ్లీ ఈ సంవత్సరంలో మిగతాయి కూడా చెల్లించే ప్రయత్నమే తీసుకుంటున్నాం మనకి ఒకసారి చూస్తే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు అప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం వెళ్తే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత అడిగితే అది కాంగ్రెస్ పార్టీది నాకే సంబంధం అన్నాడు మేము అంటారా చివరిగా చెప్పండి ఏదైతే అమరావతి రైతులకు సంబంధించి ఇప్పుడు వరకు కూడా కౌలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది దాన్ని కూడా రాజే ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి అంటే రైతు బడ్జెట్ వ్యవసాయ బడ్జెట్ లో అమరావతి రైతులు లేరంటారు సార్ సీజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు రికార్డుల ప్రకారం జూలై నుంచి సీజన్ సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పీరియడ్ లో కౌలు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు మరి ఇవ్వలేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో ఏ ఒక్క స్కీము ఏ ఒక్క హామీ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి అనేది లేదు ఆయన నిజంగానే ఎట్లా ఫైనాన్స్ మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అనేది ప్రజలందరికీ కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ ఒక్క కార్యక్రమం ఒక్క రూపాయి కూడా ఆగలేదు ఎవరికి కూడా ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా నేనిచ్చిన హామీ అమలు చేయకపోతే నేను మళ్లీ వచ్చి ఓటు అడుగునని చెప్పిన ఏకైక నాయకుడు ఈ భారతదేశ చరిత్రలోనే సో అన్ని కూడా దామలు జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా అమరావతికి సంబంధించిన రైతుల అంశం కూడా రాష్ట ప్రభుత్వం పరిగణలు తీసుకుంటుంది వ్యవసాయ బడ్జెట్ ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే వ్యవసాయ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా తీసుకువెళ్లటమే ముఖ్యమంత్రి యొక్క లక్ష్యమని కూడా చెప్తున్నారు స్వప్న For more updates please subscribe 99 TV Telugu